వీడి కోసం ఎంతసేపు చూడాలి నేను ఈ రాజుగాడు ఎక్కడ సచ్చాడు వీడి కోసం ఎదురు చూసి ఇక్కడే నీరు గారిపోయాడట్టు మంచి మిస్ మిస్లాడే ఒక శాప ఉంది బాబాయ్ ఇది శాప అంటే ఈరోజు పోరగాడు మంచి ఊపు మీద ఉన్నాడు నీ కోసం మంచి మిసిమిసలాడే శాప అని వచ్చాను మంచిగా మసాలా పెట్టించు ఈ లోపు ఒక దమ్ము కొట్టేస్తా ఆ తరువాత నిన్ను ఒక పట్టు పడతా ఓకేనా ఈ పట్టులకి ఏం తక్కువ లేదులే పట్టు చీర కొన్ని పెడతానని ఎంత కాలం అయింది ఎవ్వ డబ్బులు డబ్బులు నేనే పనికి వెళ్తున్నానే ఏంది ఎప్పుడు నీ పని చూడటమే సరిపోతుంది కదే ఈ పని ఎవడైనా చేస్తాడు మనసు పట్ట ఆడదాన్ని కోరిక తీర్చిన వాడే అసలు సిసలైన మగవాడు అప్ప తగ్గ దొబ్బుతున్నావు డబ్బులు డబ్బులు అని అసలుకి నీకు తెలియకుండా నేను ఏం దగ్గరికి వెళ్తున్నానా ఇప్పటికి ఇప్పుడు డబ్బులు కావాలంటే ఎవరి నుంచి వస్తాయా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయా ఈ రోజు ఫస్ట్ తారీఖు మీ అమ్మకి మీ నాన్నకి ఫంక్షన్ వస్తుంది మర్చిపోయావా ఏంటి ఈ రోజు నీ మైండ్ ఏందే పాత రసంలో పని చేస్తుందే అన్నారా ఏంటి నన్ను రంగసాని అని త్వరగా వెళ్ళి ఆ పెన్షన్ డబ్బులు తీసుకుని నాకు పట్టు చీర తీసుకురా బావా చిటికలో వెళ్ళి సటుక్కుని పట్టుకొస్తా ఇదిగో నైటికి పట్టు చీర తీసుకొస్తేనే పట్టు లేదంటే నైటికి జాతర కట్టు ప్రభుత్వం వారిచ్చే ఈ భరోసా డబ్బులతో ఈ నెలంతా గడపాలి తులసి నాలుగు రోజుల నుంచి బాగోలేదన్నావు కదా హాస్పిటల్ లో చూపిస్తా పదమ్మా అలాగేనయ్యా రాజు రాగానే వెళ్దాం రాజు చిట్ట అంత ఎదిగిన కొడుకు ఎటు పోయాడో తెలియదు ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు వాడికి అసలు మనం బతుకున్నాము లేదో కూడా తెలియదు తింటున్నాము తినట్లేదు ఏమీ పట్టించుకొని వాడి కోసం నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నావు నాకే కదా అవునులే మీకు మాత్రం ఎవరున్నారు నేను ఒక్కడే కదా రాజు డబ్బులతో చాలా అవసరం ఉందయ్యా వయసు ఉడికిపోయిన మీకే డబ్బు మీద ఎంత ఉంటే వయసులో ఉన్నోడిని నా కోరికలు ఉండవా ఈ డబ్బు లేకపోతే నేను ఎట్టా బతకాలి అయ్యా అయ్యా రాజు నాలుగు రోజుల నుంచి అమ్మకు బాగోలేదయ్యా అమ్మని ఆసుపత్రి తీసుకెళ్ళాలి చూపిపోతే సచిత 
ఇంకోసారి డబ్బులు డబ్బులు అయ్యా రాజు రాజు అయ్యో నొప్పిగా ఉందా ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావే ఉన్న డబ్బులన్నీ వాడు ఊడ్చకపోయాడు ఇటు చూస్తే నీకు బాగోలేదు ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి అంతలా కర్మ బజార్కి వెళ్ళి మెడికల్ షాప్లో ట్యాబ్లెట్లు అప్పు తీసుకొస్తాను కొంచెం నొప్పి తట్టుకో అమ్మా ఇప్పుడే వస్తాను నీకు దండం పెడతారయ్యా 
ఇంకొకసారి బండి నడుపుతూ ఫోన్ మాట్లాడా నీ ఫోన్ ఉండదు నువ్వు ఉండవు బంగారంలో తల తల మెరిసిపోతున్నావే నీతో జీవితాంతం ఎట్టకి బతకాలని ఉండే మనం పెళ్లి చేసుకుందామే పెళ్ళ నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాల నిన్ను పెళ్లి చేసుకొని నేనేం సుఖపడాలి దమ్మిడి సంపాదన లేదు ఉండటానికి ఇల్లు కూడా లేదు నీ అబ్బ నాకేం తక్కువే లంక్ అంత కొంపుంది నాకు లంక్ అంత కొంప నీ దట్టాయిద్ది మీ అమ్మ మీ నాన్న ఉండగా వాళ్ళకు ఉండదు నేను ఒక్కడే కదే వాళ్ళు పోతే నాకు గాక ఇంకెవడికి వస్తుందే నాదంటే నీదే కదే ముసలోళ్ళు ఎప్పుడు పోవాలి ఆ ఇల్లు నీకు ఎప్పుడు రావాలి వాళ్ళు సచ్చి ఆ ఇల్లు నీకు వచ్చి నువ్వు నాకు ఇచ్చి ఇదంతా జరిగే పని అంటావా మరి ఇదంతా కాదు కాని ఆ ఇల్లు నా పేరు మీద రాసి అప్పుడు నన్ను పెళ్లి చేసుకో లేదంటే నీ దారి నీదే నా దారి నాది హట నమ్మకేరంగి ఆ ఇల్లు ఇప్పుడే నీ పేరు మీద పెట్టి నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానే ఓకేనా అందుకే నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం బావా ఏం చేస్తున్నాడో ఏమో ఏమైనా తిన్నాడో లేదో అండి నాకు మాత్రం వాడి మీద ప్రేమ లేదా వాడు మనంత అయ్యాడు ఏదైనా చెబుదామంటే వాడే మనకి ఎదురు చెబుతున్నాడు చిన్నగా నచ్చ చెబుదామయ్యా ఏమని నచ్చ చెబుతావే పెళ్లి చేస్తే బాగుపడతాడేమని మా చెల్లెలు కూతురుని అడుగుదామంటే వాడేమో రోడ్ల మీద ఆవారలా తిరుగుతున్నాడు ఎవడిస్తాడే వాడికి పిల్లని ఎవడో ఇచ్చేది నేనే తెచ్చుకున్నా పిల్లని అమ్మాయి ఎవరయ్యా అమ్మాయి మీరే కదా పెళ్లి చేసుకొని గోల గోల చేస్తున్నారు అందుకే ఈ పిల్లని తెచ్చా ఈ పిల్ల అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నీ పేరేంటమ్మా రంగి సరే ఇన్నాళ్ళకైనా ఒక మంచి పని చేశాడు తీసుకెళ్ళు లోపల తీసుకెళ్ళు పదనానా లోపల ఏంటయ్యా ఈ అమ్మా నువ్వు ఈ పేపర్ మీద సంతకం పెట్టాలా ఎందుకయ్యా ఆ పిల్లని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఏదైనా భరోసా ఉందా నీ దగ్గర అంది నా ఇల్లు నీకు రాసి పెడతా అని చెప్పి తీసుకొచ్చా ఈ నా ఇల్లు ఆస్తిపాస్తులు రాయించుకునే వాళ్ళు కాపురాలు చేస్తారట్రా ఇవన్నీ నాకు తెలీదు ఈ పేపర్ల మీద అమ్మా నువ్వు సంతకం పెట్టాలంతే మహాలక్ష్మి లాగుంది నా కోడలు కోడలు మహాలక్ష్మి కానీ ఏమైందండి ఏం కావాలా చూడు నీ కొడుకు ఘనకార్యం పెళ్లి చేసుకోవాలంటే మన ఇల్లు అమ్మాయి పేరు మీద రాయాలంట పెళ్లి రాసి మనం ఎక్కడ ఉంటామయ్యా ఏంది రా రాజా మా తర్వాత మీకే కదా వచ్చేది మాకెవరైనా ఉన్నారా మొత్తం మీదే కదా అవన్నీ నాకు తెలీదు ఈ పేపర్ల మీద మీరు సంతకం పెడితే ఆ పిల్ల నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటుంది లేదంటే చేసుకోదు ఆ పిల్ల నన్ను పెళ్లి చేసుకోకపోతే నేను జీవితాంతం పెళ్లే చేసుకోను ఆ తర్వాత మీ రాజు అర్థం చేసుకోరా అయ్యా రాజు ఒక్కసారి మీ నాన్న చెప్పేది వినయ్యా ఇప్పుడు చూడు నేను మీ మాటలు మాత్రమే నా మాటలు మాత్రమే ఎవరు పడుచుకోరు ఒక్కసారి కూడా ఇంకా నీ పంచాయతీ తేలదు గాని నేను వెళ్తున్నా రాజు ఇంట్లో నేను ఒక్క క్షణం కూడా ఉన్నాను ఎప్పుడు ఇంతే మీరు మీరు అయ్యా 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 రాజు నేను మాట్లాడుతాను మా నాన్నతో అయ్యా అయ్యా 
ఒక్క గానొక పిల్లోడయ్యా మన తర్వాత అయినా వాడికే కదయ్యా అది కాదు తులసి రేపు రాసిచ్చిన తర్వాత వీడికతి ఏమవుతుందనే నా భయంగా ఉంది నా మాటినయ్యా ఆ రోజు వాడికే తెలిసి వచ్చింది రాసిద్దామయ్యా సరే వీళ్ళ అమ్మాయిని తీసుకొని రాయ్యా అమ్మాయా నేను అనుకున్నట్టుగానే ఈ ఇల్లు నా సొంతమైంది ఇక్కడ నుంచి చూపిస్తా నేనేంటి ఏంటమ్మా లేసీ లేవగానే సింగారించుకుని కూర్చున్నావు మామయ్య గారిని టీయో కాఫీయో తాగుతారా అని అడిగే పనిలేదా అలా చూస్తున్నావు లేచి కాఫీయో టీయో ఇవ్వు నేనివ్వడం కాదు నాకు కూడా టీ పెట్టి తీసుకురా అలా చూడకు వెళ్ళు నేను చెప్పినట్టుగా ఇంట్లో పనంతా చేసేలాగైతే ఉండండి లేదంటే నా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోండి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోవాలా ఏం మాట్లాడుతున్నావు మా ఇంట్లో వచ్చి మేము వెళ్ళిపోవటం ఏంటి అసలు మీ ఇల్లా మర్చిపోయారా ఏంటి నేను ఇంట్లో అడిగిపెట్టిన రోజే నా పేరు మీద రాశారు ఇల్లు గుర్తులేదా అది కాదమ్మా అందరం కలిసి ఉందామనే కదా ఇల్లు రాసిచ్చింది రాయించుకుంది ఇల్లు కోసం అర్జెంటుగా ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోండి అమ్మా అమ్మా మా అబ్బాయి వచ్చిన కాదమ్మా బయటకు వెళ్ళిపోండి నా ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోండి అమ్మా మా మాటేనమ్మా అమ్మాయి నేను చెప్పినట్టుగా వింటేనే ఇంట్లో ఉంటాడు లేదంటే వాడిని కూడా మీలాగా బయటకు గెంటేస్తా మర్యాదగా బయటకు పోండి మర్యాదగా బయటకు పోండి మాట్లాడదేమి అబ్బాయి వచ్చిన దాకన్నా ఆగమ్మా ఆ రోజే చెప్పాను కదమ్మా నువ్వేనా మాట వినలేదు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి ఇంకెప్పుడు ఈ చుట్టుపక్కల కూడా కనిపించద్దు అమ్మా 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 